E se eu achar ouro ou diamantes no meu terreno, o que acontece? Como eu posso explorar ouro ou diamante ou algum tipo de pedras preciosas no meu terreno de forma legalizada? Quais seriam os processos? Quais as taxas? Será que vale mesmo a pena? Pois bem, você está assistindo agora um dos vídeos mais aguardados do canal. Hoje eu vou te explicar o que acontece caso você encontre ouro ou outras pedras preciosas ou semi-preciosas no seu terreno ou em algum outro lugar. Qual seria o melhor caminho para explorar esse material de forma legal? Se você gosta de procurar pedras preciosas e semi-preciosas na natureza, ouro, detectorismo, se você tem uma propriedade ou um terreno que acha que pode ter potencial para ouro ou para algum minério, ou se você é apenas uma pessoa curiosa, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar como funciona o passo a passo e a maneira mais simples que uma pessoa pode requerer uma área para garimpar extrair e vender os minerais e pedras preciosas de forma legalizada, mesmo que seja algo simples, artesanal, como pessoa física mesmo. Esse tema está entre os assuntos mais procurados aqui no canal, então aproveita para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que podem se interessar por esse tema. Se gostar, peço que deixe o seu like e também a sua inscrição no canal, pois isso ajuda muito a divulgação desse trabalho. Depois deixe um comentário para interagir com a gente e com o pessoal e aumentar a troca de informações. Eu sou Jair Monteiro, este é o canal Pedras e Achados, e você vai aprender mais sobre o que acontece se você achar ouro ou pedras preciosas no seu terreno a partir de agora. O tema do vídeo de hoje foi um dos mais pedidos de todos os tempos deste canal, justamente porque praticamente todos aqui são entusiastas dos minerais e das pedras preciosas e gostam de pedras de modo geral. Além de muitos se aventurarem vez ou outra em alguma exploração amadora ou pesquisa de minerais. Eu confesso a vocês que esse é um hobby muito empolgante e viciante. Ele também coloca a gente em contato mais direto com a natureza e uma vida mais saudável e agradável de todos os modos. E o que é interessante é que muitos dos nossos inscritos têm relatado lá no nosso Instagram que têm encontrado diversos tipos de pedras preciosas e semi-preciosas, além de ouro também. E queriam saber como poderiam explorar essas pedras na natureza de forma legal e também comercializar depois. Por isso agora eu vou apresentar para você um passo a passo de como requerer uma área para garimpar legalmente. Para entender o processo, primeiro você precisa entender o que é direito de superfície. Preste bastante atenção, pois cada informação a partir de agora é muito importante e vai fazer todo sentido depois. Vamos lá, então o direito de superfície é o direito que você tem sobre uma área quando você compra um terreno. Você já se perguntou se quando você compra um terreno você é dono dele até o centro da terra? Pois saiba que não é. Seja um terreno para construir uma casa ou uma grande fazenda, você é dono apenas da superfície do seu terreno. Mesmo que talvez você precise cavar um pouco para fazer uma fundação para construir uma casa, por exemplo, isso não tem problema. Logo, qualquer coisa que esteja na superfície é seu, mas o que está embaixo da terra pertence à união e para explorar é preciso de autorização. E aí vem a questão, essa autorização é dada a quem chegar primeiro ou quem pedir primeiro. Ou seja, mesmo que uma área tenha donos na superfície, terceiros podem pedir o direito de explorar o subsolo daquela mesma área. E depois de autorizado, a entrada não pode ser negada. Há muito o que falar sobre isso ainda, mas agora que você já entendeu essa parte, guarde essa informação, pois ela é muito importante e já vai fazer todo sentido. Agora digamos que você em suas andanças descobriu algum lugar que pode ser interessante para procurar algumas pedras ou procurar por ouro com detectorismo, seja um terreno seu ou de alguém, seja em um rio, e você tem interesse em vender as suas pedras ou seus achados de forma legal, mesmo que você só esteja praticando um hobby. Você vai precisar de uma solicitação para explorar legalmente aquela área. É bom que você saiba que existem tipos diferentes de autorização que podem ser solicitadas e concedidas, a depender do tipo de exploração que pode ser feita. O que eu vou apresentar aqui se chama PLG, Permissão de Lava Garimpeira, que digamos seria uma modalidade mais simples e direta que alguém pode requerer uma área para garimpar, de forma legalizada e com os menores custos. A permissão de lavar garimpeira pode ser concedida para uma empresa, cooperativa de garimpeiros ou também pode ser concedida para uma pessoa física, principalmente caso seja uma exploração sem ou com baixíssimo impacto ambiental. Pois bem, o primeiro passo para conseguir uma PLG. O primeiro passo então, você sendo uma pessoa física, precisa preencher um requerimento diretamente no site da AMN, Agência Nacional de Mineração. 
é preciso preencher um formulário com as informações, todos os dados, quantas áreas, qual o tamanho da área e qual tipo de minério você pretende explorar naquela região. Uma pessoa física pode requerer uma área de até 50 mil metros quadrados, ou seja, são 50 hectares. Já uma cooperativa de garimpeiros pode solicitar uma área de até 2 mil hectares. Ah, e esse tamanho de 50 hectares por pessoa é o tamanho máximo que pode ser pretendido. Mas uma mesma pessoa pode requerer várias áreas com tamanhos diferentes, desde que seja no máximo 50 hectares cada área. E claro, desde que pague todas as taxas e trabalhos devidos para cada área. Mas então, quais seriam essas taxas? A primeira taxa que você deve pagar é o documento no site da MN, para querer a PLG, a permissão de lava garimpeira. A taxa dos emolumentos deve estar atualmente em cerca de 220 reais aproximadamente. Depois disso, você vai precisar enviar também diversas plantas da área que você deseja explorar. São documentos técnicos que você não pode fazer sozinho. Nessa hora, você vai precisar de um profissional habilitado para fazer o trabalho por você. Que no caso são dois tipos, ou um engenheiro de minas ou um geólogo. Eles vão se encarregar de enviar todo o material técnico referente à área que você deseja. Todos os materiais que são necessários lá na Agência Nacional de Mineração. E ele vai cobrar por esse serviço. Mas calma que eu já falo os valores médios desse serviço para vocês. Lembre que essa área não precisa ser num terreno seu. Ela pode ser num terreno de terceiros, desde que não exista outra solicitação na mesma área anterior à sua. E também que não sejam áreas proibidas para explorar, como reservas ambientais e reservas indígenas. Nesse caso, existe uma consulta que qualquer pessoa pode e deve fazer, que é ir até o site SIGMINI, que inclusive vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Já fizemos um vídeo inclusive só falando sobre o SIGMINI. Ele aparece como o Google Maps, e lá você consegue ver o mapa do Brasil, e você pode dar zoom até a área que você deseja explorar, e saber se já existe alguma demarcação. Se houver, vai aparecer nele. Pois bem, continuando, se a área estiver livre e agora você já pagou o documento, enviou o comprovante junto à documentação, plantas técnicas feitas pelo engenheiro de minas ou geólogo, agora só falta a licença ambiental. A licença ambiental você consegue diretamente na prefeitura e o valor depende de cada lugar. E geralmente caso você pretenda fazer apenas explorar com ferramentas manuais, no máximo uma pá, uma picareta, uma bateia, que seja uma atividade de baixo ou de praticamente nenhum impacto ambiental, a prefeitura pode até dispensar a licença ambiental, fazendo apenas um registro, ou ainda dar uma licença ambiental simplificada, que é bem mais barata. E caso você tenha que pagar a licença ambiental, você deverá fazer isso todos os anos. Pois bem, meu caro explorador de minerais, depois de reunir toda essa documentação, além da documentação pessoal, basta aguardar a liberação de uma minuta de PLG, permissão de lava garimpeira, e você já pode começar a explorar a área tranquilamente. O tempo, desde o primeiro passo, desde o seu preenchimento do requerimento, até a aprovação da minuta, pode levar cerca de 3 meses. E caso você queira vender e comercializar os seus achados, retirar nota fiscal, basta aguardar mais um pouco. Basta aguardar a publicação dessa minuta em Diário Oficial da União. Isso pode levar cerca de 6 meses a 1 um ano. É bom lembrar que a concessão de lava garimpeira não tem prazo de validade, uma vez que ela é concedida. Caso você precise usar máquinas, desmatar ou ter uma atividade que gere algum impacto ambiental, isso pode deixar a sua licença ambiental mais cara, pois você estaria agindo como uma empresa e deixaria de ser um trabalho de garimpo para uma mineração. E se você tem dinheiro para investir em máquinas, certamente tem dinheiro para pagar as devidas taxas ambientais equivalentes. Toda essa aparente burocracia visa proteger o meio ambiente. Então caso você seja um garimpeiro artesanal, tipo catador de pedras, amigo da natureza, está praticando o que é chamado garimpo sustentável. Isso inclusive já é previsto em lei. E seria bem mais barato conseguir as licenças ambientais nesse caso. Falando nisso, eu sei que agora você quer saber o preço de tudo isso. Pois bem, os valores dos processos podem ser divididos em três etapas. A primeira etapa é o documento de requerimento diretamente no site da AMN. A segunda etapa são os trabalhos técnicos de engenheiros de minas ou do geólogo, fazendo os mapas e todos os demais documentos técnicos necessários. O outro passo seria a licença ambiental. O requerimento deve estar custando cerca de 220 reais mais ou menos agora em 2023 diretamente no site da AMN, esse preço é tabelado no Brasil inteiro. Já o maior custo seria o do profissional habilitado, o engenheiro de minas ou o geólogo, e geralmente tabelado entre os profissionais, ficando na média um valor entre 4 a 6 mil reais por pessoa física e 8 a 10 mil reais para a cooperativa de garimpeiros. Já a licença ambiental varia muito de cada município, lembrando que no caso você faça um garimpo sustentável e comprove isso, você pode até ser dispensado de ter uma licença ambiental e não ter que pagar nada, ou ter uma licença ambiental simplificada e pagar um valor bem mais baixo. Valores de licença ambiental podem ficar entre 500 e 1.500 reais, mas claro que não dá para ter uma certeza disso, pois depende de cada município. 
Ou seja, digamos que o custo total pode sair entre R$ 4.000 a R$ 7.000 para adquirir uma PLG, permissão de lavra garimpeira para uma pessoa física. Mas agora que você sabe quais são os valores, talvez você esteja se perguntando, será que esse valor não está muito alto? Será que vale a pena pagar esse valor? E a minha resposta particular seria sim, vale muito a pena, pois a área de mineração é uma área altamente lucrativa, mesmo com pedras de baixo valor. E depois de conceder a licença, ela é vitalícia, e te permite explorar uma área dentro da legalidade sem ter que gastar com taxas altas pela exploração como uma empresa, que seria um processo bem mais trabalhoso e demorado também. Explorar uma área sem essas licenças é crime e pode resultar num prejuízo muito maior depois. Então, se você pretende explorar alguma área que você já detectou algum mineral ou algum minério, mesmo que seja para hobby, vale muito a pena. E se você descobrir uma jazida, aí vale a pena entrar com o restante da documentação para iniciar uma exploração de mineração. Claro que se você é ainda apenas um catador de pedrinhas que não tem área fixa e apenas ocasionalmente vai até a natureza catar algumas pedrinhas, não é hora de se preocupar com isso ainda. Pois bem, mas diante disso ainda há muito o que se falar sobre esse assunto e teremos uma segunda parte desse tema, já que ele pode gerar muitas dúvidas e perguntas de vocês. A segunda parte desse vídeo vai ser a resposta, inclusive das perguntas que eu sei que vocês vão deixar aqui embaixo nos comentários. Então aproveita e deixa as principais dúvidas e perguntas que vocês têm aqui embaixo sobre esse tema. Aproveita para ativar as notificações e o sininho, pois eu preciso da participação de vocês para dar continuidade a esse tema. Pode comentar e perguntar à vontade. E aguardem o próximo ou próximos vídeos falando sobre como legalizar uma área para garimpar. E ao final de tudo, provavelmente teremos uma live abordando tudo o que foi debatido nesses vídeos. E como não sei quando você está assistindo esse vídeo, se algum desses vídeos já estiverem disponíveis, eles estarão aqui embaixo na descrição, junto com vários outros vídeos interessantes sobre a temática de pedras preciosas. Bem, então, mas por agora eu posso dizer que foi muito bom ter sua companhia por aqui e saber que esse assunto te interessa. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!